Fala galera rubro-negra. Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com passagens por grandes equipes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, o assunto clássico não é nenhuma novidade na carreira do experiente atacante, Wagner Love. Aos 38 anos de idade, atacante deve disputar o seu primeiro clássico dos clássicos, nesta quarta-feira 28, às 9h45 da noite, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B 2022. Tendo marcado até o momento apenas um gol em 10 jogos, com a camisa do esporte, logo em sua estreia, diante do Criciúma, Love afirma estar sonhando em voltar a balançar as redes diante do rival. Estou com muita vontade de jogar esse clássico. É um dos maiores do futebol brasileiro. Já joguei alguns, mas esse será especial por ser o primeiro. Vou fazer o meu melhor para que o esporte consiga a vitória e tenha uma sequência melhor na busca pelo acesso. Estou sonhando que esse gol vai sair no Clássico, contou Wagner Love. Pensando apenas na vitória diante do rival, que se encontra em péssima condição na tabela, afundado na lanterna da Série B, com mais de 90% de chances de rebaixamento à terceirona, Love ressalta a necessidade do resultado positivo para o Leão seguir sonhando com o acesso. Acredito muito, matematicamente temos chances. Temos que fazer nosso trabalho, ganhar os jogos. Se em algum momento dependermos de algum resultado, faz parte do futebol. Estamos nos cobrando muito durante os treinamentos, conversando muito. Essa cobrança devemos ter um com o outro para que os resultados venham de forma positiva para o nosso lado. Com 8% de chances de acesso, na oitava posição no campeonato, o Leão além da vitória, precisará secar os rivais para aumentar suas chances de acesso. O principal jogo que o Leão ficará de olho é o confronto direto entre o Vasco da Gama, quarto colocado, e Londrina, quinto colocado, que se enfrentam na quinta-feira no Rio de Janeiro. O Leão ainda fica de olho em Ituano, e CRB, que se enfrentam no sábado em São Paulo, e Ponte Preta, e Cruzeiro, que se enfrentam também na quarta-feira 28. E aí na São Leonina, ainda acreditam no acesso do esporte? Deixe a sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!